गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गणेश शॉट गणेश शॉट में आप सबका स्वागत है आज हम बात करेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट इश्यूज के बारे में और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं हमारे प्रीवियस डीजीएमओ जनरल विनोद बाटिया और हमारा एक और जनरल साहब जनरल अनिल आहूजा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में डील कर रहे थे सर्स गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गन शॉर्ट फॉर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन हाउ वी शुड हैंडल डिफेंस प्रोक्योरमेंट इश्यूज राइट थैंक यू थैंक यू एंड गुड इवनिंग जनरल शंकर थैंक्स अ लॉट सर आई लाइक टू पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये सब्जेक्ट हमने मैंने चुना क्यों और हम सब ने सोचा कि इसके बारे में क्यों बात करना है और उसके बाद हम विल गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट सो दैट वी आर वेरी क्लियर हमें पता होना चाहिए हमें सबको पता है वैसे राइट वी आर टॉकिंग ऑफ अ राइजिंग इंडिया जिसका इकोनॉमी बढ़ रहा है पावर बढ़ रहा है और वगैरह वगैरह यहाँ तक कुछ लोग तो बोल रहे हैं ये थर्ड पोल है हमारा पर कुछ भी हो सकता है हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो परमानेंट हैं और हमारा जो एडवर्सरीज हैं वो अपना मिलिट्री का कैपेबिलिटी और डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं राइट नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट कि उनका अर्थव्यवस्था डाउन होते जा रहा है खास करके चाइना जिसका अभी आपने सुना है कि उनका अर्थव्यवस्था उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर सेवन बढ़ गया और ये तीसरा साल है जो बढ़ गया है और इंटरनेशनल यू नो पीपल कमेंटेटर्स हैव सेड कि चाइना इज कंटिन्यूइंग टू इंक्रीज इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हेन इट्स इकोनॉमी इज गोइंग डाउन उसके अलावा चाहे वो इसराइल हमास युद्ध क्यों ना लो आप यूक्रेन का लड़ाई क्यों ना ले वॉरफेयर इज चेंजिंग तो जो पहले जमाने का वॉरफेयर और क्या होने वाला है आगे उसमें काफी फर्क है और कैपेबिलिटीज भी उस तरीके से हमें चेंज करना चाहिए और एक्वायर करना चाहिए राइट right. और उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये कंप्लीट थ्रेट जो है वो मल्टी डोमेन थ्रेट है आर्म फोर्सेस हैव टू यू नो फेस अ मल्टी डोमेन थ्रेट एंड द फ्यूचर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इज नॉट नोन ओके पर हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन ये बात प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बजट सीमित है जो है हमारे पास उस बजट के साथ ही हमें काम करना पड़ेगा हम चीन की तरफ नहीं है कि चाहे अगर अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा हो और मिलिट्री बजट ऊपर जा रहा है या पाकिस्तान की तरह नहीं है जहां कुछ भी करो तो हो या ना हो मिलिट्री बजट बढ़ता जाता है ओके दूसरी बात यह है कि युद्ध जो है काफी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है पर टेक्नोलॉजी के बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी आप खुद ओन करते हो वो तो सस्ता पड़ता है पर अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो बड़ा महंगा है और डिपेंडेंसी हो जाते हैं दूसरे देश के ऊपर फिर हमारा आत्मनिर्भरता होता ही नहीं है और जरूरत है सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता ओके एक और चीज है पहलू है इस डिफेंस प्रोक्योरमेंट और एक्विजिशन में कि जो भी हम कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं वो एक प्लान के जरिए होना चाहिए एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि क्या पहले खरीदना है या क्या पहले बनाना है और क्या कैपेबिलिटी बाद में हासिल करना है पर क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा उसके क्या प्रॉब्लम है ये भी जानना जरूरी है और हाल ही में हम सुन आपने सुना होगा सब कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने काफी सारे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ए ओ एन जो बोलते हैं उन्होंने दे दिया है पर ये जो पत्रकार लोग वो बोलते हैं कि हमने खरीद लिया ऐसे है ऐसे ऐसे है वो होता नहीं है ये ये ए ओ एन के बाद कहानी एक और कहानी शुरू होता है ये सब के बारे में हमें आज थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझने की जरूरत है इसीलिए जल विनोद बाटिया और जल अनिल आहूजा हमारे साथ हैं मैं इनको इसीलिए बुलाया है क्योंकि जब हम ये कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर रहे थे जब हम सर्विस में थे इन दोनों ने मेरे को गाइड किया है 
और हर वक्त मैं इनके पास वापस जाता हूं जहां केपेबिलिटी डेवलपमेंट या डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात होती है तो व्हाट विल डू सर्स इज विल गो विल आई विल रेज अ फ्यू क्वेश्चंस टू ईच ऑफ यू और आप इसके बारे में बताइए फिर आगे हम चर्चा करते हुए आगे पढ़ेंगे तो सर जनरल विनोद बाटिया को मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि ये जो डिफेंस एक्विजिशन या प्रोक्योरमेंट जो भी बोलो आप किस तरीके से प्लान करना चाहिए और आ, क्या हमें सिर्फ ऑपरेशनल नीड्स के लिए प्लान करना चाहिए या फ्यूचर ऑपरेशनल नीड्स के लिए क्या च, करना चाहिए क्या ट्रेंड्स देखना चाहिए और रिजर्व्स क्या होना चाहिए ये मोटा मोटा प्लानिंग के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि क्या उस तरीके से हो रहा है या इसमें कुछ अंतर है हम जो कर रहे हैं ओवर बाटिया सर थैंक यू जय शंकर हमेशा आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है सीखने को मिलता है जनरल आहूजा के साथ जो मेरे पुराने साथी हैं और उन्होंने तो आधी जिंदगी निकाल दी कैपिटल डेवलपमेंट में मिलिट्री ऑफिसर्स डायरेक्टरेट में और हेडक्वार्टर आई में और उनसे बड़ा एक्सपर्ट मैं नहीं समझता कि हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कोई है उन्होंने डील कर रखा है और बहुत ही अच्छे आइडियाज दिए हमेशा बहुत काम किया इसके बारे में तो जहाँ तक आप बोल रहे हैं देखिए एक तो आपने बोला हमारी थ्रेट भी डिफाइंड है कैपिटी बेस्ड ये बड़ा डिबेट चलता है कि हमारा फोर्स स्ट्रक्चर या कैपिटल डेवलपमेंट जो होना चाहिए एक्चुअली थ्रेट बेस्ड या कैपेबिलिटी बेस्ड अभी इंडिया के लिए मिक्स होना चाहिए जुडिशियल मिक्स क्योंकि हमारी जो थ्रेट्स हैं वो डिफाइंड है डेफिनेट है पाकिस्तान है और दूसरी बात है कैपिलिटी हमारी भी है एक जैसे आपने बोला रीजन रिस्पॉन्सिबल रिसर्ज इंडिया है रीजनल पावर है ग्लोबल लीडर है हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट एमओडी वेबसाइट में पढ़ के बताता हूँ मैं आपको खुद नहीं बोल रहा हूँ एमओडी वेबसाइट में लिखा हुआ ये कहता है इंडिया आई डे कोट इंडिया साइज स्ट्रेटेजिक लोकेशन ट्रेड इंटरेस्ट इन अ सिक्योरिटी एनवायरमेंट एक्सटेंड फ्रॉम पर्शियन गल्फ इन द वेस्ट टू द स्टेट ऑफ मलक्का इन द ईस्ट एंड फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन इन द नॉर्थ टू द इक्वेटर इन द साउथ the view of the strategic spread it is essential for the country to maintain a credible credible land air and maritime force to safeguard and further our security and national interests to ye to guidelines hai jo capital development to the capital development jo hai hamari it should be based on the overall directions uh, jo political end state hum chahte hain region india ke liye abhi jahan tak hamari capital development ka sawal hai i think uh, प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी और उसमें मुझे कोई शक नहीं है ये आत्मनिर्भर भारत है सब वेरी गुड इनिशिएटिव मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है स्किल इंडिया इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है लेकिन इज इट आर वी स्टिल देयर नो वी हैव अ लॉन्ग वी डू गो द रोड मैप हैज टू बी लेट आउट द फाइनेंशियल सपोर्ट हैज टू बी गिवन एंड वी हैव टू सी द ओर मैं इसमें ये चाहूंगा मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होने चाहिए ये आपने जो पूछा मेरे हिसाब से हमें एक 15 ईयर की सबसे पहले कि आज से 15 इयर्स तक हम क्या कर सकते हैं दैट्स प्लान वी कैन प्लान अ 15 ईयर विजन अ 7 ईयर स्ट्रेटजी व्हिच फ्लोस फ्रॉम द विजन एंड अ 3 ईयर एक्शन प्लान लोग बोले ये बड़ा कम है मैं बोलूंगा टाइम स्पेंड कम है क्योंकि हमने देखा है खास तौर से हमारे जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट होता है एंड आपने तो काम कर रखा है आल्सो बड़े लॉन्ग पीरियड्स होते हैं ठीक है ना दस दस पंद्रह पंद्रह साल लग जाते हैं छोटी सी चीज मल्टी मोड टू डिकेट्स वेरी स्मॉल थिंग वेपन्स ठीक तो वो सिस्टम जो चेंजेस हैं सिस्टमेटिक चेंजेस हैं वो बहुत जूनिक कैपिटल डेवलपमेंट हमारे प्रोसेस हैं बट वी बिकम कैप्टिव टू द प्रोसेस दैट्स वॉट आई थिंक जो प्रोसेस इतने हमने बना दिए प्रोसीजर बना दिए हैं हम जो प्रोसीजर कैप्टिव बन गए हैं We are dictated with the procedures. We get events. The DSC sits down. Things are moving. I'm not saying that, but still, आज की डेट में भी we are the largest importer of military hard, largest as per Supreme Court. ठीक है तो उसमें जो है when we talk of strategic autonomy, a reason India uh, we cannot do it. और दूसरी बात एक मैं यहाँ एक और चीज बताना चाहूँगा जो हमारे जो कंसेप्ट्स हैं उसमें कहते हैं डॉक्ट्रीन जो होती है हमारी वो डिक्टेट करती है जो हमारा मटेरियल होना चाहिए वेपन होने चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए हमारा मेन मटेरियल 
ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग लीडरशिप ठीक है और यहाँ पर हमारे इंडियंस जो सोल्जर्स सेलर एयर वॉरियर्स हैं हमारे इक्विपमेंट हर जगह से रशिया से है फ्रांस से है यूएसए से है स्वीडन से है इसराइल से है बाकी कंट्री से भी उसको हम लेके और हमने उसको इतनी अच्छी तरह उसको सिनेजाइज करके एक्सप्लॉयट करा है सो दैट मीन्स वी कैन गेट आर ओन नाउ एंड वी विल फाइंड दैट अभी वील नॉट गेट द बेस्ट इनिशियल फाइन दैट्स ओके एंड जल ग्राउंड ने बड़ी अच्छी चीज एक लिखी है तीन चार दिन पहले कि द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड तो हमको इन्वर्ट भी देखना पड़ेगा कि हमारी कैपिटल डेवलपमेंट जो है अगले पंद्रह साल में कैसे होने वाली है सेवन ईयर की स्ट्रेटजी क्यों नहीं चाहिए आप एक्सेप्ट करें फिर उसको आगे इंप्रूव करें एंड इस पर आई थिंक जन अहुजा बेटर पर्सन टू टॉक थैंक्स लॉट सर आपने दो तीन अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं दैट वी आर यू नो कैप्टिव टू आवर प्रोसेस और ये पुराना प्रॉब्लम है हमारा We still remain the largest importer, despite all the atmanirbhata we are doing. And in some measure, you know, we don't have a clear doctrine as to how we want to do. We have an operational doctrine that jo hai hamare saath, usko hum thik kar lete hain. But do we have a doctrine for capability development, so that you know, and which has to actually stem from a national security strategy? Wo dono missing hai. But we'll leave that discussion out, right? So the next point which comes to mind is okay. We have said it. We are process driven. I think which is the most important issue. जो आपने raise किया है. तो मैं जल अहुजा से पूछना चाहता हूँ. So why are we so process driven? What are the timelines and what are the challenges of capital acquisition and the broad timelines which go into it? And how do they slip? And what are the issues involved in this? आप जरा बताइए इसके बारे में. Thank you, Jal Shankar, for uh, inviting me, and uh, it's a privilege to be with Jal Bhatia. Uh, had the opportunity of learning a lot, serving with him when he was the Director General Military Operations, and Jal Shankar, one of the most professional DGRTs that we had. It's a pleasure to be here, and now. ये समझते हुए कि हमारे ऑडियंस एक किसी टेक्निकल क्लास में नहीं बैठे हैं लेकिन वो मोटी चीज समझना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसको एक एक स्टोरी की तरह एक मोटी कहानी की तरह बताऊं सो दैट यू यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट फ्लोस and where are the bottlenecks so that we can find answers abhi jaise aapne bataya uh jal shankar ne uh, bola ke we have the challenges of budget we have the challenges of technology we have the challenges of priority aur jal bhatia ne bataya ke हमारे को हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े आर्म्स के इंपोर्टर हैं कई सालों से और ये एक देश जो कि दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनमी है जो 2024 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडर दुनिया में हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं जो पैसा खर्च करते हैं अबाउट सत्तर पचहत्तर बिलियन डॉलर लगभग हर साल हम खर्च करते हैं हम बजट की बात बात में करेंगे अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी इतना ज्यादा खर्च करती है और इतना ज्यादा इंपोर्ट करती है तो फिर भी हमें क्यों कमी होती है अभी मैं आपको ये मोटा मोटा बताता हूं कि हमें जब कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करनी होती है तो हमारी सोच कैसे चलती है अभी सबसे पहले हमें कैपेबिलिटी कल के नहीं परसों के युद्ध के लिए हमें तैयारी करनी है आगे के युद्ध के लिए और आज का जो युद्ध है 
वो मल्टी डोमेन हो चुका है हर डोमेन के अंदर लैंड सी एयर स्पेस साइबर और बाकी भी कई डोमेन्स हैं अभी उन सब के लिए हमें प्रिपेयर करना है सो so, अगर हमें किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना है तो हमें उसको विजुलाइज करना है और विजुलाइज करना है कम से कम 15-20 साल अहेड हाउ विल द बैटल फील्ड लुक लाइक वॉट एम आई प्रिपेयरिंग फॉर मेरा रास्ता के दर है किस दिशा में जाना है मैंने इसको बैटल फील्ड को विजुलाइज करके हम बनाते हैं लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव प्लान अभी इसमें कुछ बदलियां हुई अभी जनरल भाटिया ने शुरू में आपको ये बताया 15 इयर्स विजन 7 इयर्स एक्शन प्लान एंड 3 इयर्स रिव्यू नाउ आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैज हैपन वेयर वी आर हमारे को जैसे आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर वी वी बीन हैविंग वी यूज्ड टू हैव 5 इयर्स uh, 5 इयर्स प्लान्स नाउ aligned to the five years plans was the defense plans they had the same period 12th defense plan was from 2012 to 2017 now jab ye khatam hone ko aayi lagbhag may 2016 mein us waqt ek tabdili aayi गवर्नमेंट ने एक डेवलपमेंट एजेंडा वो उन्होंने बनाया जो उन्होंने कहा जैसे जनरल भाटिया ने बताया कि नीति आयोग 15 साल की विजन बनाएगा 7 साल की एक्शन प्लान बनाएगा उसी के अंदर 7 7 साल की और हर 3 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और इसमें पहली बार आर्म फोर्सेस और इंटरनल सिक्योरिटी को भी इंक्लूड किया गया ये जो अनाउंसमेंट आई ये लगभग मई 2016 के अंदर आई थी जब हम 13th डिफेंस प्लान की तैयारी कर रहे थे यानी जिसका टेन्योर होना था 2017 से लेके 2022 तक तो उस वक्त जब ये ऑर्डर्स आए तो आर्म फोर्सेस ने ये कहा कि भाई हम तो पहले ही एक ऐसा ही तरीका फॉलो कर रहे हैं कि वी हैव अ 15 इयर्स लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान व्हिच इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैपिटल एक्विजिशंस प्लान्स पांच 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 साल की और उसके अंदर एनुअल एक्विजिशन प्लान है तो अभी हमें ये फॉलो करना है या वो फॉलो करना है एनीवे anyway, वी we it carried on the way it was carrying on come 2020 so what we had we had a long term perspective plan jo 2027 tak lagu tha aur uske beech mein ye naya procedure aa gaya jo hum usko reconcile nahi kar sake uske baad 2020 ke andar सितंबर 2020 में एक नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आया उसके अंदर यह कहा गया कि नहीं नहीं हम 15 साल की लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव प्लान नहीं बनाएंगे हम 10 साल की इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे वो अभी तक दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस फ्रॉम अक्टूबर ट्वेंटी till uh, whatever date we are today in march 2024 it's still a work in progress and then we have five years acquis- capital acquisition plan defense capability acquisition plans jo ki hum dsc se approve karwate hain aur uske baad annual acquisition plan hoti hai wo 2 saal mein roll on karti jati hai yani ye hai mota mota planning process to services aage sochti hain आगे प्लान करती हैं और वो इन प्लान्स के अंदर प्रायोरिटी के मुताबिक जाती हैं जो जनरल शंकर ने बोला कि वी मस्ट प्रायोरिटाइज नाउ व्हाट हैपेंस इज दे कम देयर आर सर्टेन बॉडीज व्हिच एग्जिस्ट व्हिच गिव अप्रूवल अगर 300 करोड़ तक का है 
तो वो बॉडी सर्विसेज के अंदर आती है जिसके अंदर वो हेडक्वार्टर आईडीएस लेवल के ऊपर और वाइस चीफ्स के लेवल के ऊपर उसकी सैंक्शन दी जाती है और उसके बाद अगर 300 से 500 करोड़ तक होता है तो एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड होती है जिसको डिफेंस सेक्रेटरी हेड करते हैं वो उसकी अप्रूवल देते हैं और अगर 500 से करोड़ से ऊपर है तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाता है जो रक्षा मंत्री हेड करते हैं वो उसकी सैंक्शन देते हैं ना दिस होल प्रोसीजर द डे रक्षा मंत्री गिव्स सैंक्शन और द डिफेंस सेक्रेटरी और हु सो एवर हैज गॉट द फाइनेंशियल पार वेन ई गिव सैंक्शन जनशंकर हैड यूज द वर्ड ए ओ एन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कि हाँ भाई ये लगभग इसकी कॉस्ट चार हजार करोड़ है और इसको आप खरीद सकते हैं दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी विच ऑल न्यूज पेपर गिव वेरी ग्लेरिंगली यू मस्ट है थर्टी थर्टीथ नवंबर लास्ट ईयर एओएनस वर गिवन इन वन पर्टिकुलर मीटिंग फॉर टू पॉइंट टू थ्री लैख करोर इन वन मीटिंग दे वर गिवन after they are given then the clock starts for procurement and this agar cheez market mein seedhi bhi available hai directly it's just available in the market you just want to buy it the ideal procedure will take you nearly 2 years nearly 2 years the span is from 1 and 1/2 to 2 and 1/2 lots of technical things please don't bother about it but the fact is that a o n that has been given is not related to budget it should take two two years but there are thing the, there are requisitions which take three years five years seven years and some take more so what happens is these a o ns that are given they keep getting accumulated aur fir jitna budget aata hai usse hum kharcha karte hain that is where the problem starts so this is the outline that how is it how is it visualized how it is planned who gives the sanction what is the time schedule and where is the bottleneck these are the five things that i have tried to highlight i'll i'll finish here for now can't hear you are muted janshankar you are muted yeah yeah sorry uh thanks a lot sir aapne bahut achhi tarike se ye timeline aur ye procedure aapne achhi tarike se bata diya but i would like to clarify a two three issue sabke liye kyunki jo hum sun rahe hain unko shayad pata nahi hoga procurement aur acquisition ye do shabd jo hai na alternate istemal hota jata hai प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है प्रोक्योर के मतलब आप खरीद रहे हो ये प्रोक्योरमेंट का शब्द जो है वो पुराना शब्द है और उस वक्त जब हम सब चीज खरीदते थे एक्विजिशन का मतलब क्या है एक्विजिशन का मतलब वो लेटेस्ट शब्द है वो ये है कि भाई ये एक्विजिशन का मतलब जिस दिन से आप कल्पना करते हो कि हमारे को ये केपेबिलिटी चाहिए ये पूरा अब जिस तरीके से उस केपेबिलिटी को एक्वायर करते हो चाहे वो डेवलपमेंट के जरिए हो या इंडस्ट्री के जरिए हो या स्टार्टअप के जरिए क्यों ना हो या आप खरीदना है या जॉइंट वेंचर वो पूरा तरीका फिर उसको खरीदना वो होता है मोटा मोटा तौर पर एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट एक सबसेट है उसमें ठीक है दूसरी बात यह है कि एक इम्पोर्टेंट बात किया है जनरल अवधर साहब ने ऑन दिसमैच जो हम रक्षा मंत्री दे देते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है हाँ हमें अस्सी हवाई जहाज चाहिए और उसके लिए हमने इतना पैसा नियुक्त किया है इतना पैसा के लिए हम खरीद सकते हैं बस वो सिर्फ एक ऐलान है उसके बाद शुरू हो जाता है खरीदना खरीदारी और उसका ट्रायल वगैरह वगैरह वो सब होने के बाद फिर जाके जब पूरा हो जाता है कहानी फिर ये केस जो है दोबारा वापस वो डिफेंस एक्विजिशन के यू नो 
इट कम्स टू डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उसको अप्रूव करने के लिए फिर देखते हैं कि भाई इसके लिए बजट है कि नहीं और वो उस साल में फिट होना चाहिए अगर उस साल में फिट नहीं हो तो अगले साल होगा अगले साल में नहीं हो तो दूसरे साल में होगा या उसको काट कूट के जो भी है करना है तो ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया जाता है वो बजट के साथ कोई तालमेल नहीं होता राइट right? तो ये दो चार चीजें हैं इसके बारे में हम बाद में बात भी करेंगे राइट right? तो ये है मोटे मोटे तौर पर आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दीज टू थिंग्स विल क्लैरिफाइड uh what general shankar mentioned uh i just want to he he meant uh, clarifying procurement and acquisition he mentioned that whether we'll buy it from indigenous industry we'll buy it from the world globally or we'll make it and or develop it now i just want to highlight one aspect which is very important which uh we all must understand there is a you know our country has got challenges all across our borders we have a hugely challenged security environment challenging security environment so we have to make a distinction what we need for today aaj ki operational preparedness ke liye hame kya chahiye jaise maine aapko bataya ke jo bazar mein bhi hai उसको भी दो से तीन साल लग जाएंगे आज खरीदने के लिए लेकिन जो डिजाइन एंड डेवलप करना है आप में से बहुत इनोवेटर होंगे बहुत आईआईटी के स्टूडेंट्स होंगे आप देखते हैं आठ साल दस साल भी कई बार वो समय कम होता है आज की तारीख में हम उनको सबको कट्ठा देखते हैं कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए और जब कोई चीज डिजाइन और डेवलप होती है तो फिर हमारे पास इतना समय नहीं होता क्योंकि हम एक डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते थिंकिंग के टाइम में कि ये मैं डीएसी के पास 2024 में लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे ये 2026-27 तक चाहिए मैं खरीदने के लिए लेके जाऊंगा लेकिन मुझे 2030 या 32 में क्या चाहिए मुझे वो डिजाइन डेवलप और मेक के लिए वो मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे आज सोचना चाहिए ये हमें आज कमी है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है लॉट आपने अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया है अभी मैं यही बात आई विल रिक्वेस्ट जनरल आहूजा सनल जनरल भाटिया टू टेक इट फॉरवर्ड ये सर उन्होंने कुछ बताया पर मोटे मोटे तौर पर what are the challenges in the acquisition and procurement process with the and cast karke uh, we are looking at technology or battlefield badal raha hai jaise ukraine or uh, you know russia mein hi the way we conduct battle is changed israel aur gaza ka to bataiye mat aur uh, you know hamare uh, paas technology ki kami hai so what are the major challenges is whole process mein aap zara bataiye और आप तो विचार भी आप बताइए इसके बारे में देखिए आपने जल ओजा ने खास तौर पर अच्छी तरह क्लैरिफाई कर दिया क्या क्या है एंड आई विल रिक्वेस्ट जल ओजा की नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा यू नो मेक एंड बाय के बारे में बताइए कि मेक करके बाय कर रहे हैं बाय एंड मेक कर सॉरी बाय एंड मेक कर रहे हैं उसमें तो प्रोसीजर्स हैं हमारे पास हमारी सोच विचार में कोई कमी नहीं है वी आर वेरी श्योर ऑफ वॉट वी नीड जो हमारा रोड मैप है उसमें थोड़ी सी खामियां हैं एंड दैट इज चैलेंजेस लाइक टुडे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट एज वी नो इट इज नॉट द टू इयर्स न्यू टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी कॉन वेरी फास्ट बिफोर वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट तो मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसको हमें उसके इंडक्ट करना पड़ेगा फिर एब्जॉर्व करना पड़ेगा फिर एक्सप्लॉर्ट करना पड़ेगा ठीक है जस्ट सेइंग दैट टेक्नोलॉजी आ गई है इट डजंट मैटर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम दो चीजें लाते हैं टेबल रख लेते हैं बोलो यहां यह हम कर सकते हैं दैट इज आवर एबिलिटी इट इज नॉट अ कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी कम्स इनटू प्ले व्हेन अ फील्ड फॉर्मेशंस व्हेन अ यूनिट्स आर एक्सप्लॉइटिंग दैट इक्विपमेंट इंडक्टिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग दैट इक्विपमेंट ठीक है तो एबिलिटी और कैपेबिलिटी में बहुत फर्क है और हम यहां कंफ्यूजन में आते हैं 
बहुत सारे टाइम मैंने देखा है कि हमारी एबिलिटी हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं ये कर सकते हैं कपड़ा बना सकते हैं जहां तक आत्मनिर्भरता है देर इज नो डाउट अबाउट इट दैट वी हैव टू बी आत्मनिर्भर वी हैव टू एक्सप्लॉय वी हैव टू फुल्ली सिनर्जाइज विद द नेशनल इनिशिएटिव ऑफ मेक इन इंडिया उसमें मुझे कोई शक नहीं है किसी प्रकार की आई वुड एक्सेप्ट समथिंग लेसर इन द फर्स्ट को जो बाद में हो अच्छा हो लेकिन जो मूल चीज है मेन चीज है कि मुझे आज भी आई टू बी प्रेजेंट रेलिवेंट इन फ्यूचर ये नहीं कह सकता कि मैं अगले दो साल छुट्टी ले लूंगा और मेरी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मेरी सिक्योरिटी थ्रेट आज है हम पहले बोलते थे नो वॉर नो पीस राइट मैम नो वॉर नो पीस नहीं बोलते एनडब्ल्यू एन पी वो नो वॉर नो पीस मैं नियर वॉर नो पीस ठीक है कब कहां पर क्या स्पायरल हो जाए मैं नहीं पता वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट वी डेटर इस बात में हम काफी बात कर आपके चैनल में खास तो बहुत बात कर चुके हैं उसको पता होना चाहिए कि वी कैन रेज द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ हिज एक्शन अगर उसको ये नहीं पता होगा नहीं कमजोरी हम लोग कैसे करें ठीक है तो ये कहना कि हमने एन दे दिया है सेक्शन दे दिया है ऑनेस्टली एज अ सोल्जर बी वेरी लिटल टू मी भाई मैं तो तब करूंगा जब मेरे पास आएगा सामान आएगा और मुझे वो आज चाहिए मुझे आज भी चाहिए कल चाहिए था वो ठीक है हम उसको गुजारा कर रहे हैं सो देट दैट ट्रांजिशन जो होगा हमारा टू न्यू इक्विपमेंट टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड खास और टेक्नोलॉजीज अभी अभी हम कहते हैं टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड आई एग्री विद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए क्या देखिए हमारी जो फौजें हैं वो कहाँ से कहाँ तक काम करती हैं सरक्रिक से सियाचिन माइनस फिफ्टी टू प्लस फिफ्टी फ्रॉम कारोक्रम टू के बुद्ध ठीक है हाई फ्यूड में पावर पैक काम नहीं करता है आर्मी वक्त में तो पारता है आई डोंट नो जब हो जाए वो में तो बेटर रिटायर होता है पावर पैक जो है हाई फ्यूड में कहाँ से आएगा बिना पावर पैक कोई टेक्नोलॉजी चलेगी अब सब कहते हैं यू नो ड्रोन हैं यू एवीज हैं सब लाते हैं हमारे पास हमें डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं How will that you know miniature you mini UAVs, macro UAVs? How will they penetrate and just uh, you know be a core commander, a deep commander in high altitude areas? I also been there in the LAC. Who pen wind speeds? How to penetrate? So, the practical problems are. They are many. So, we have to have we have to take the developers, the designers. They should come and go to the formations on the ground. and then see what the conditions are abhi hum kya kehte hain hum technology laate hain usko kar dete hain fir kehte hain ye hai ab usko use kariye aur wo practical nahi hote hain that is the problem another problem and jal mujhe please correct me in jal shank correct me if i am wrong and i may be wrong is a structural problem structural problem kya hai aapne you want to design and develop a thing now and you have with the, with the drdo abhi ek lab ko जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जो रिसोर्स मिलेगी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सी एस दिस नो इंसेंटिव फॉर हिम अदर दर हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन द गिवन टाइम फ्रेम बिकॉज उसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो जाएगी ठीक है ना तो वी नीड टू लुक एट द स्ट्रक्चर चेंजेस कि हमें सिस्टम चेंजेस क्या क्या चाहिए अगर कल को हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी चाहिए आप में होना है तो हमको यह सब देखना पड़ेगा कि हमारे प्रिंट सिस्टम में सिस्टम में पर अभी 80% ऑफ़ द बजट इज़ गोइंग टू हाई टेक्नोलॉजी मिलिट्री हार्डवेयर इज लो टू मीडियम टेक्नोलॉजी ठीक है ना अभी यू डू नॉट हैव व्हाई डू नीड सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हाई बिकॉज हमको बाहर से लाना पड़ता है हमारे सर्च कैपेसिटी नहीं है अब मेरा सर्च कैपेसिटी यह अभी रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिएगा कहते स्विफ्ट शॉर्ट वॉर कौन से स्विफ्ट शॉर्ट वॉर हो रही आई टू प्रिपेयर फॉर What I need to be fighting tomorrow or day after, so also we search capacity. Chahiye. I cannot have large inventories. So these are some of the points. But I will request uh, Jan Ahuja and uh, Jan Shankar to clarify on, you know, how do we actually go ahead uh, with the buy and make processes? Uh, I think uh, you have, uh, आपने बहुत important points बताया sir. You know, a major point is structural problems. मेजर पॉइंट इज आज हमें लड़ना चाहिए टेक्नोलॉजी जो आएगा वो कल का लड़ाई के लिए चाहिए आफ्टर थिंग टेक्नोलॉजी हैज अराइव बट हमारा जो मैक्सिमम आइटम जो है वो 
परसों का टेक्नोलॉजी है ना पुराना टेक्नोलॉजी है जो जिसके साथ हम आज लड़ने हैं ये जो इम्बेलेंस है वी हैव टू रिजोल्व इट राइट एंड वी नीड सर्च कैपेसिटीज विच यू है जैसे हम आपने बोला टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट नए नए टेक्नोलॉजी अगर आप रशिया और यूक्रेन वॉर में देखे नए 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 टेक्नोलॉजी यूजिंग ऑन ग्राउंड एंड दे हैव बीन एबल टू यूज एवरीथिंग ऑन ग्राउंड लाइक स्टार लिंक्स जो एक सिविल टेक्नोलॉजी है स्पेस टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज एक्टिवली इन बैटल बाई बोथ साइड रशिया हैज गॉट इट्स ओन स्पेस टूस्टिंग राइट सो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग हमारा जो मेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है वो है डीआरडीओ डीआरडीओ के पास इनका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास वो ये काबिलत ही नहीं है सबको पता है और तो और आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को आप चेंज कर रो उसको दैट्स अंडर चेंज उसके साथ साथ पिछले साल आपने ओ जो मेन प्रोड्यूसर है आपका ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट उसको भी आपने चेंज uh, कर दिया तो आप we are entering a period you know this is the danger we have technology is changing the main sources of atmanirbharta two main sources of technology and production they are under change or threat jo hai bad raha hai right to is halat mein there is a good chance that we might go into some kind of a imbalance right so in this context uh, jal ahuja sir please tell us what are the challenges to this entire story of technology acquisition budget allocation and how do you change with this you know uh, period which we are entering because i visualize this period to be at least 5 to 10 years yeah you have to put your uh, mic on yeah i am just putting it on yeah thank you okay since since we are on technology and since we are on indigenization uh let's continue here and we'll come to budget a little later yeah no problems okay so now the question is that need for technology uh jal bhatia just mentioned of the span of our operational area from sir creek to siachen he mentioned plus 50 degrees c to minus 50 degrees and the altitudes 18000 20000 feet now the question is ukraine war lots is happening and let's understand that global wars where there are super powers involved there are major powers involved and the way this fight is uh, this war has been going on for the arms manufacturers they are the best defense exports they are the best trial ranges that people will field their drones people will field their artificial intelligence people will field their communications because this is the best demonstration to the world we we must look at it but guard against becoming a victim of propaganda either for or against russian weapon or for or against the western weapons we as professionals jinhone 40 40 saal fauj mein alag alag jagah par alag alag appointments mein naukri ki hai they are the ones who have to go critically and look at it mujhe kya chahiye what will work in my high altitude areas ये जो प्रिसीजन म्यूनिशन जिसकी हम बात करते हैं कई किस्म के ड्रोन जिसकी बात करते हैं ये हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में चाहे जे एंड के में हो चाहे अरुणाचल में हो दे वर्क वेरी वेरी डिफरेंटली आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ फायरिंग प्रिसीजन म्यूनिशन वेर इन राजस्थान दे विल वर्क टू हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी वेर दे बी मोस्ट अनरिलायबल and probably fall behind you 
uh, when you fire precision munitions. So we have to build capability that we need technology for the future. We need technology to mature what we have today. We have to plan our own needs. Now, every time we cooperate with foreign countries, and I will come to one of these a little later specifically, we don't have to always cooperate in artificial intelligence, semiconductors, and future telecommunications, and space, etc., etc. We need to leverage some of you bright youngsters who provide the innovation, the best Indian brains. You are giving them in these fields. But what we want is, yes, we want this in long run, but we also want in return if my seeker, my sensor, my underwater domain awareness, my engines, if I have nearly 80%, 90% mature, but I 10% gap to mature. If I have critical or emerging technologies cooperation, if I have India in that return, so, that is practical technology cooperation. And uh, I will come to it separately, but let me touch some of the points that we discussed earlier about buy and make. See, I had said that we need lead time. Lead time for procurement, two to three years. Lead time for design development, eight, ten or more years. That means the user, the armed forces have to visualize it 10 years in advance and put it across. Now, when the items are acquired, the first preference is by Indian. And there is a category called IDDM, indigenously designed, developed and manufactured. If it's 50% वो अपनी टेक्नोलॉजी है आपने इंडिजिनसली डेवलप किया है जिसका आईपीआर आपकी जेब में है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है देन यू बाय इंडियन देन यू बाय एंड मेक इन इंडिया यानी कुछ सामान हमने खरीदा और उसके बाद में हमने कहा कि अच्छा हम ये 56 जहाज खरीद रहे हैं हमारे एवरो रिप्लेसमेंट हमारे ट्रांसपोर्ट जहाजों के लिए 16 हम लेके आएंगे 50 को हम यहां पे अह सॉरी 40 को हम यहां पे बनाएंगे नाउ दैट इज बाय एंड मेक यानी यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया दैट इज द थर्ड ऑर्डर द नेक्स्ट इज दैट यू बाय ग्लोबली and then it is manufactured that call them, tell them, okay, okay you are making G engines, come here, go, come and make it here because it will get me investments, it will get me jobs, it will uh, give me skills, it will develop my economy, it gives me all that. And the last is buy global. Yani aap koi set nahi kar sakte. You need the weapons for your operational capability, you just buy it. So, the question is, you got to go sequentially. You got to think ahead. Now, we have, for making indigenously, we have two main procedures. Number one procedure is make. Yani, this is called make. And in this in one of these, which is make one, the government gives up to 250 crores of support to for the design, development and subsequent manufacture uh, of something which is developed in the country with the government support, financial support. The second is make two projects, that is the industry they develop it, they design it, they develop it, they give it according to our requirements, whatever is made. And thereafter, what is procured and 
uh, whatever he has spent, that money is given to him. Now, these are detailed procedures. They are given in different chapters. I am not touching on the details. But what is happening now? IPRs say that we have bought from outside. But it is possible that I have bought a black box without it. If I want to improve it tomorrow, then I don't have a background IPR. So, for this, the goal is that the things that are made of IPR should be our IPR. Because ultimately, we have to become self-reliant. But... The issue is that it takes time. Now, let me come back to technology where I was there. Please remember, friends, nobody gives you technology gift wrapped. It doesn't come ready to use, ready to eat. Technology largely comes tied to weapons. Kya cha, aap mere se 300 guns kharid lijiye. और इतना पैसा और दे दीजिए मैं आपको ये टेक्नोलॉजी दे दूंगा टेक्नोलॉजी कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज एब्सॉर्ब्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो इट्स नॉट एन इंट्रावेनस इंजेक्शन इट कांट बी गिवन एंड इट कम्स टाइड विद समथिंग देयर आर सम टाइम्स व्हेन यू कैन कंसीडर टेक्नोलॉजी Coming as offsets, yani 2000 crore se jada agar aap kharid rahe ho bahar se, to there is something called offsets. To technology uske badle me bhi de sakte hai country, lekin hamare me uski shamta honi chahiye usko cost karne ki. Or last cheese technology ke bare me me aapko batana chata ho, kyunki me ne kaha tha ke me jo aaj kal. फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ और खास करके यूएस के साथ अगर आप पढ़ें कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट तो उसमें आता है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज दैट हम इसमें कोऑपरेट करेंगे इन सब टेक्नोलॉजीज में पहले 8 10 टेक्नोलॉजी थी दिसंबर में पांच एक उसके अंदर और ऐड कर दी गई थी अभी ये जो है देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वी हैव टू ओवरकम दोस बैरियर्स but like I said, we have to leverage them. We have to get them progressively for co-production of our future weapons so that we can have similar weapons, we can have interoperability in the long run. So that is about technology. Should there be anything else, I can uh, take it on in Q&A. And uh, you want me to cover budget now, later, whatever you say, we'll talk. We'll talk about it, sir. We'll talk about yeah. it. Now we'll talk about it. The important points that you have told we have to guard against propaganda that a particular kind of technology is good and another kind of technology is bad. The best technology is the technology which suits you. The best technology might not be the latest technology. The best technology is that technology which wins you the war. And the best technology might not be the costliest technology, which is good. So you have to take our, our uh, situation, we should acquire technology. One more thing I want to highlight. Everyone says technology, technology, technology. My experience is that what already uh, General Bhatia has said and General Ahuja has also mentioned. There are many technologies like this. In fact, I'll put it the other way around. बहुत कम टेक्नोलॉजी है जो हाई एल्टीट्यूड में काम करते हैं नॉर्मल इलाके में हर टेक्नोलॉजी काम कर लेता है पर वो टेक्नोलॉजी जो है आपका हाई एल्टीट्यूड में किसी के पास क्षमता नहीं है ये क्षमता किसी के पास नहीं चाइना के पास नहीं है अमेरिका के पास नहीं है और कौन से टेक्नोलॉजीज हैं इसके बारे में जरा बात करेंगे एक तो इंजन टेक्नोलॉजी इसी टेक्नोलॉजी वो वहां काम करने के लिए बहुत कम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है प्रेसिशन सब बोलते हैं प्रेसिशन गाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिशन वगैरह वो प्रोसेसिंग वहां चलता नहीं है हाई एल्टीट्यूड में एनर्जी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में हमें काफी एनर्जी की जरूरत है वो है ही नहीं किसी के पास ये सोच विचार ही नहीं है कितना एनर्जी चाहिए राइट बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी बिना बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी के आप कहीं नहीं जा सकते काफी सेंसर्स उस इलाके में काम नहीं करते हैं अपने ठीक 
उसी तरीके से सर्वाइवेबिलिटी आप चले तो जाओगे बीस बाईस हजार पर वहां रहना भी है यू टू सर्वाइव देर तो उस सर्वाइवल के लिए भी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए जो बहुत कम देशों के पास है इनफैक्ट बहुत इट्स ऑलमोस्ट राइट अगर आप सर्वाइव करते हो तो ऐसे सर्वाइव करते हो कि उसके बाद आप लड़ भी नहीं सकते तो देर आर प्रॉब्लम जिस तरीके चाइना का प्रॉब्लम है तो ये सब देखते हुए आ, हमारे गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिया है ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया है सो हाउ डू यू सी दिस इनिशिएटिव आई मीन किस तरीके से ये जा रहे हैं ये मान लो आईडेक्स हुआ ये डी टी टी आई हुआ ये है सो फर्स्ट जनरल बाटिया सर आप बताइए और उसके बाद आई लास्ट द सेम क्वेश्चन टू जनरल आहूजा और ये आप यहाँ मैं सबको बताना चाहता हूँ आपको दो दृष्टिकोण मिलेंगे जनरल लहूजा इज डीलिंग विद सम ऑफ दिस इनिशिएटिव वेर एज जनरल भाटिया नोज दिस इनिशिएटिव विच ही डेल्ट विद लॉन्ग बैक नो ही हैज अ जनरल आइडिया तो आपको दोनों आइडिया मिलेंगे About these initiatives, you uh, please, sir, General Bhatia, sir, all yours. देखिए जो initiatives हैं मेरे ख्याल से बहुत अच्छे initiatives हैं हम दे रहे हैं दुरुस्त आए उसमें मुझे कोई शक नहीं है and जो आत्मनिर्भरता का जो focus है बहुत अच्छा focus है हमारे में काबिलियत है काबिलियत की कमी नहीं है हमारे ये तो आपने भी कवर किया चल काफी कम नहीं है अगर आप देखिए एक देश है अलग अलग systems है हमारे जो इसरो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इट इज डूंग वट इज इन द वर्ल्ड हमारी एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी दे डूंग वट इज इन द वर्ल्ड दे ऑल्सो सिमिलर सिस्टम्स हमारे सिस्टम इतने लिथार्जिक क्यों है ये मैं जानना चाहता हूँ और क्यों थे अभी पुश मिल रहा है हमको तो वी हैव टू गेट इट डाउन राइट द पॉइंट इज नॉट दैट हमें ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो करना पड़ेगा वो ठीक करना पड़ेगा और हम इम्पेशन नहीं होना चाहिए you should get what you want and if it is indigenous to some extent fine kahi se bhi leke aao banna india mein chahiye if it is being produced out here you have the skills you have the labor you have the infrastructure and then you can get on to what to actually tweak the technology and bring it so iprs are important technology is important in that in that context lekin hamare jo system mein agar aap jaise change nahi karenge and especially agar isro kar sakta hai agar डी कर सकती है तो डिफेंस क्यों नहीं कर सकती ये मैं हमेशा जानना चाहता था क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी जो है वो अलाइन नहीं है अकाउंटेबिलिटी को अलाइन करिए अथॉरिटी के साथ जिसके बाद अथॉरिटी है उसको अकाउंटेबल रखिए आप जो काम कर रहा है उसको जो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी जब तक जब तक ठीक है मेरे अकाउंटेबिलिटी नहीं है दस साल से प्रोजेक्ट चल रहा है पंद्रह साल से प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट के नॉट बी इन्फिनाइट देर हैजिनेट टाइम लाइन टू प्रोजेक्ट सो दैट इज वेयर आई थिंक द प्रॉब्लम एरिया आर and uh, when when you talk of you know uh, technology let me also give one more point we are also very chary we say technology a force multiplier sir now force multipliers will multiply forces theek hai na you can't induct technology and say ki mai force multiply kyun jo aa raha hai saman usko ke maintain karega sustain karega usko long term dikhega usme laega we should also use technology as force substitutes रेवेन्यू हमारा बढ़ता है तो आप टेक्नोलॉजी को फोर्स सब्सिट्यूटिंग नहीं ठीक है सर आपकी बात मैं इसीलिए तो हम बा, बात कर रहे हैं वो पैसा डुबा रहे हैं टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स और हम दिस इज अ पैराडॉक्स हमारे साथ है देखिए उनका बजट बढ़ रहा है जहां उनका जीडीपी और उनका इकोनॉमी डाउन है हमारा जीडीपी बढ़ रहा है 8.4 परसेंट जो सबसे बिगेस्ट जंप इन ग्रोथ इन जीडीपी इन द वर्ल्ड इज विद इंडिया एंड हमारा डिफेंस बजट जो है वो शायद स्टैगनेंट और गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमें थोड़ा मैक्रो लेवल में भी थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है बहुत बहुत ज्यादा है वो तो आता ही नहीं बहुत डबल दट 
some are fieldable in the defense field today and some may be fieldable a couple of years down the line but if i was to look at it at a very elementary level how will i think in my mind what i will do is i will visualize my future battlefield that aaj 2024 है और मैं विजुलाइज करता हूं 2035 या 2040 के अंदर आई विल प्रोबेबली हैव दिस काइंड ऑफ अ बैटल फील्ड फॉर विच आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ लाइक आई सेड दैट वी वी नीड टाइम टू डिसाइन डेवलप और डेवलप एंड प्रोड्यूस वी नीड अ लॉन्ग टाइम so what weapon systems we require for tomorrow or day after tomorrow and what technologies do we require and what are the technologies that are expected to get matured by that point in time now that is how we are looking at technology we have not been able to do it because drdo was one agency whatever it was it was one agency in the country which was looking at defense technology others were looking at technology from their own industry and what gave them commercial benefits so now to acquire that technology like i said to prepare for battlefield of 2035 or 2040 there'll be existing technologies workable in high altitude area workable in terrain where we have 8% 10% 20% gap on top to mature it we need to fill that and next these future technologies these critical and emerging technologies we need to work on that and we've already said we have the best talent and we have done it in isro we have done it in the field of nuclear uh, you people are capable of doing it and some we cooperate with friendly countries now how do we cooperate with friendly countries i'll give you the most extensive cooperation that we have in technology also is with america आपको सबको याद होगा कि 2000 तक हमारे रिलेशन ठीक नहीं थे वी वी वर एस्ट्रेंज्ड लेकिन 2000 के बाद हमने एंगेज करना शुरू किया 2004 में हमने टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन शुरू की सिविल फील्ड में जिसको हमने कहना शुरू किया नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसके अंदर स्पेस न्यूक्लियर हाई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सिविल फील्ड में ये हमने करना शुरू किया 2008 में हमारी सिविल न्यूक्लियर डील हुई ये सब धीरे धीरे चलते हुए हम डिफेंस सेक्टर में 2012 में आइडिया आया लेकिन लगभग 2014 के एंड में 2014 वी हैड समथिंग कॉल्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव विच was like uh you know a model project which was the showpiece of india us defense technology uh, a lot of people say a lot of things about its failure its success but that taught us to work together we worked we did lots of agreements jo foundational agreements the wo humne sab kuch kiye इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी जानी चाहिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स 2019 में हमने वो साइन किया 
लॉजिस्टिक के लिए बेका यानी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए कई चीजें हमने साइन की नाउ वो उसका लेवल जो था हमारे देश में सेक्रेटरी लेवल तक वो होता था और हमने कहा था कि यू नो वी विल हेल्प इंडिया बिल्ड केपेबिलिटी दिस इज नॉट अ बायर सेलर रिलेशनशिप एंड केपेबिलिटी डेवलपमेंट विल कम बट सम हम दोनों की एक्सपेक्टेशन इंडिया और यूएस की एक्सपेक्टेशन रियलिटी से थोड़ी ऊपर थी थोड़ी सी हवा में थी तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी जो है वो गिफ्ट रैप करके टेबल के ऊपर आ जाएगी और उन्होंने सोचा कि इसके जरिए उनको बहुत सारा डिफेंस ट्रेड मिल जाएगा कुछ सक्सेस हुई कुछ नहीं हुई कुछ विजिबल थी कुछ इनविजिबल थी 2022 के अंदर 2022 जीरो मे के अंदर इसको ऊंचे दर्जे पे ले गए टोक्यो के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और वो प्रेसिडेंट बाइडन ये मिले टोक्यो के अंदर और इन्होंने दे अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड लास्ट ईयर इन जनवरी एंड दिस वेंट बियॉन्ड डिफेंस फील्ड एंड दिस हैज कवर्ड लाइक आई मेंशन ऑलरेडी सेमी कंडक्टर ए आई स्पेस नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम क्वांटम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिफेंस इनोवेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड पिछले साल दिसंबर में आज से लगभग दो महीने पहले वी एडेड बायोटेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिलियर मिनरल्स रेयर अर्थ प्रोसेसिंग डिजिटल कनेक्टिविटी एडवांस मटीरियल एक्सेट्रा वी एडेड इट सो इट्स नाउ इन द सिविल फील्ड इट्स इन द मिलिट्री फील्ड and lots and lots of innovators are being encouraged unke liye challenges ho rahe hain unko dono taraf se funding di ja rahi hai investors aa rahe hain bahut acha idea hai isse hame kai fayde hain ek to hamara talent aap me se jo talented log hain jinko uh, labs nahi trial facilities guidance mentoring wo nahi mil rahi thi investment nahi mil rahi thi lots lots of you will improve and since the focus is on semiconductors lots of industries have come up micron tech and lamb research applied materials microchip technologies advanced micro devices they got millions of dollars now it's very good from skilling from jobs from economy from industry but but jaise ye kaha gaya tha जल भाटिया ने कहा कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केपेबिलिटी नाउ हमारा टैलेंट यूज होगा लेकिन उससे हमारे देश की क्षमता और हमारी लड़ाई की क्षमता हमारी ताकत भी बढ़नी चाहिए सो दिस इज वेयर आई कम वी विजुलाइज द बैटल फील्ड वी विजुलाइज द वेपन सिस्टम वी विजुलाइज द टेक्नोलॉजी वी हैव मेड अरेजमेंट विद अमेरिका विद फ्रांस विद अदर कंट्रीज Now we need to mix them. कि हमें क्या चाहिए और मेरे देश की क्या कैपेबिलिटी है और आज मेरे पास ये क्षमता है कोई बात नहीं दस साल में पंद्रह साल में मेरे में क्या आना चाहिए बट इफ आई नो ऑन विच रोड आई एम गोइंग विच डायरेक्शन आई एम गोइंग एंड आई शुड गेट सम आर एंड डी इन इंडिया आई शुड गेट सम मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आज से अगर मैं चलूंगा तो आई विल बी एबल टू पुट माई मनी वेर इट इज रिक्वायर्ड इवन इफ माई बजट आर लेस आई विल बी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ वॉट आई वॉन्ट सो ब्रॉडली दिस द रिक्वायरमेंट दिस वॉट वी आर डूंग जनरली कवर वॉट ऑल वी सेट आउट टू कवर एंड एवरीथिंग सो आई टेक अ फ्यू क्वेश्चन बिकॉज इट्स ऑलरेडी ओ 